Essa sequência de posturas básicas e simples utiliza o bloquinho para aumentar a consciência corporal e melhorar a execução das posturas. Comece em balança na postura da criança, joelhos abertos, testa no chão, braços para frente. Observando a sua respiração, as sensações, mantendo a atenção no momento presente, respiração calma, profunda. Pegue um bloquinho, coloque entre as pernas, apoie as mãos no chão, braços ativados, curve a coluna olhando lá para o umbigo na postura do gato. Use o bloco para ativar músculos que normalmente você não ativaria, para aumentar a percepção do seu corpo e para melhorar a execução das posturas. Umbigo lá para dentro, respiração intercostal, apoie os pés no chão e suba o quadril para Adomuka, cachorro olhando para baixo. Continue usando o bloquinho para ativar as pernas, para criar uma nova percepção. Respiração calma, profunda. Agora dobre os joelhos. Vá para a postura do cachorro com os joelhos dobrados. Tire os calcanhares do chão. Eleve o quadril para cima e sinta o alongamento nos braços. Leve os braços para frente, na postura da prancha, mantenha o bloquinho entre as pernas. Braços ativados, abdômen ativado, pernas ativadas, cabeça no prolongamento da coluna. Todo o corpo está ativado, observe a sua respiração, seu batimento. Apoie os joelhos no chão, apoie a cabeça no bloquinho, postura da criança novamente, dessa vez com os braços para trás. Respiração calma, profunda. Sempre respirando, apoie as mãos no chão, perna esquerda à frente, perna direita atrás. Uma variação da postura do corredor, apoie o joelho direito, a parte da coxa aqui, logo acima do joelho, no bloquinho. Pé direito atrás, mãos no chão, sentindo alongar toda a parte anterior da coxa direita.
sempre respirando, usando o bloquinho para aumentar a consciência corporal, retorne devagar, repita para o outro lado. Agora, apoie a parte baixa da coxa esquerda no bloquinho. Perna direita para frente. Dobre a perna esquerda, abra o peito, dedos das mãos no chão. Respiração calma, profunda. Retorne devagar. Coloque os dois bloquinhos no chão, perna direita para frente, perna esquerda atrás, em 45 graus. Mantenha o quadril alinhado, leve a barriga em direção à coxa, em parte de Votonasana, postura da pirâmide. Sentindo alongar toda a parte posterior da perna direita. Retorne, repita para o outro lado. Perna esquerda frente, perna direita para trás em 45 graus. Mãos apoiadas no bloquinho, o que permite ir mais fundo na postura, mantendo o alinhamento, sentindo alongar toda a parte posterior da perna esquerda. Retorne devagar, segure um bloquinho entre as mãos, perna direita à frente, perna esquerda atrás em 45 graus. Dobre a perna da frente, guerreiro 1, eleve os braços, segurando o bloquinho com as mãos. Feche as costelas, escápulas na direção do quadril. Alongue os braços. Dobre os braços, levando as mãos para trás. Levando o bloquinho atrás do pescoço. Pressione as mãos no bloco. Utilizando músculos diferentes do que você utilizaria se estivesse sem o bloco. Retorne, repita para o outro lado, perna esquerda à frente, perna direita atrás em 45 graus. Dobre o joelho esquerdo, eleve os braços. Leve as escápulas na direção do quadril. Sinta o alinhamento que o bloco te dá, a percepção corporal que o bloco te dá, a consciência corporal expandindo, dobre os cotovelos, levando o bloquinho atrás do pescoço, cotovelos para o teto, sempre prestando atenção na sua respiração,
sentindo músculos novos sendo ativados, músculos diferentes, devagar retorne, junte os pés, tadaça na postura da montanha, com os braços para cima, bloquinho entre as mãos, pernas ativadas, umbigo para dentro, escápulas para baixo, costelas fechadas, Respiração calma, profunda. Sempre respirando. Retorne. Agora tá dasana com os cotovelos colados ao corpo, dobrados e o bloquinho em frente ao peito. Continue pressionando o bloco, ativando musculaturas diferentes. Pode fechar os olhos. Respiração calma, profunda. Dobre os joelhos, leve o quadril para trás, mãos para cima, bloquinho acima da cabeça, em uma variação da postura da cadeira. Leve o peso para os calcanhares, alongue a coluna, criando oposição entre as mãos e o quadril. Respiração calma, profunda. Sempre respeitando os limites do seu corpo. Retorne devagar. Perna direita à frente, perna esquerda atrás. Calcanhares alinhados, dobre a perna direita. Mão direita no bloquinho por fora da perna. Mão esquerda formando uma linha do calcanhar até a mão, na postura do ângulo estendido. Olhando lá para a palma da mão. Respiração calma, profunda. Retorne devagar. Gire um pé para frente, o outro para fora. Dobre o joelho esquerdo. Mão esquerda por fora, em cima do bloco. Mão direita por baixo e para cima. Uma linha reta do pé direito até a mão direita, alongando toda a lateral do corpo. Retorne. Cruze a perna direita na frente da esquerda, mãos na cintura. Desce o tronco à frente, apoia as mãos no chão. Se precisar, pode dobrar o joelho. Sentindo alongar toda a parte posterior da perna esquerda. Respirando, cabeça relaxada, pesada. Troque. Agora, perna esquerda à frente, perna direita atrás. Equilibre o peso por todo o pé, principalmente na frente dos pés. 
sentindo alongar toda a parte posterior da perna direita. Cabeça relaxada, respiração calma, profunda. Retorne devagar, deite de barriga no chão. Apoie os cotovelos dobrados nos blocos. Testa no chão. Sentindo uma abertura do ombro. Respiração calma, profunda. Dependendo da flexibilidade do seu ombro, você vai regular a altura dos blocos. Sempre respeitando os limites do seu corpo. Vire, deite de costas no chão. Ponha um bloquinho entre os joelhos. Calcanhares próximos do quadril. Palmas das mãos no chão, inspire leve o quadril, junte mais os ombros, postura da preparação da ponte, pode ficar aqui ou entrelaçar os dedos atrás das costas para ir mais fundo na postura. Pressionando o bloquinho, sentindo ativar os músculos da parte interna da coxa. Retorne devagar. Tire o bloquinho. Coloque os dois blocos. Apoie os cotovelos nos blocos, leve a mão para trás do pescoço, em uma variação da postura da criança, abrindo bem os ombros, regule a altura do bloquinho de acordo com a sua flexibilidade, entre e saia devagar dessa postura, Respiração calma, profunda. Retorne devagar. Deite de costas no chão. Eleve as pernas. Apoie a mão na lombar, pernas para cima, na postura da vela. Pode fechar os olhos, levar a atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Apoie as palmas das mãos no chão, vá desenrolando, vértebra por vértebra, apoiando o quadril nas mãos. Apoie os cotovelos no chão, cabeça para trás, postura do peixe. Respirando. Respirando. 
Leve o queixo em direção ao peito. Dobre os dois joelhos. Cruze o joelho direito por cima do esquerdo. Deixe os dois joelhos caírem para o lado esquerdo. Olhe por cima do seu ombro direito. Realizando uma torção. Torcendo a coluna, abrindo o peito, os dois ombros no chão. Repita para o outro lado, cruze o joelho esquerdo por cima do direito. Deixe os dois joelhos caírem para o lado direito. Olhe por cima do seu ombro esquerdo. Mantenha os dois ombros no chão. Respiração calma, profunda, sentindo a torção, alinhando a coluna. Retorne, estique as duas pernas, braços ao longo do corpo, palmas das mãos para cima. Permaneça alguns minutos em Shavasana, postura do cadáver, colhendo todos os benefícios da sua prática, simplesmente observando a sua respiração, apoie os dois joelhos no chão, gire para o seu lado direito, sente usando o apoio das mãos, mãos em frente ao peito, Namastê.